హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఫంక్షన్ కాల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫంక్షన్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం వాటిని ఎలా కాల్ చేస్తాం ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసేసి ఫంక్షన్ నేమ్ రాసేసి ఎలా చేస్తాం తర్వాత ఫంక్షన్ కాల్ పారామీటర్స్ ఎలా పాస్ చేస్తాం అండ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎలా వాడతాం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ ఏంటి అని చెప్పి చూస్తాం సో ఈ క్లాస్లో వచ్చేసరికి అలర్ట్ ప్రాంప్ట్ కన్ఫర్మ్ అలర్ట్ అంటే ఏంటి ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటి కన్ఫర్మ్ అంటే ఏంటో ఈ క్లాస్లో చూద్దాం సో జావా స్క్రిప్ట్ సపోర్ట్స్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పాప్ అప్ బాక్సెస్ అంటే ది జావా స్క్రిప్ట్ అనేది త్రీ టైప్ ఆఫ్ బా పాప్ అప్ బాక్స్ని అలో వేస్తుంది అనమాట సో దీని లోపల అవి మూడు వచ్చేసరికి అలర్ట్ ప్రాంప్ట్ కన్ఫర్మ్ సో బట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అనేది ముందు చూద్దాం సో ఫస్ట్ అలర్ట్ బాక్స్ సో అండ్ అలర్ట్ బాక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ యూ వాంట్ టు ఎన్షూర్ దట్ కన్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్స్ త్రూ టు ద యూజర్ అంటే నువ్వు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్కి ఇవ్వాలనుకున్నావు అనుకో అంటే లైక్ నువ్వు ఏదైనా వెబ్ పేజ్ డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా సో వెబ్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ఈ సిఎస్ఎస్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసేసి ఒక వెబ్ పేజ్ డెవలప్ చేస్తాం సో మనం ఏం చేసాము ఈ జాబ్ స్క్రిప్ట్ని అది ఏదైతే మన హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసిన వెబ్సైట్కి మనం ఒక ప్రాణం ఇస్తాం అనమాట అంటే అది ఇంటరాక్టివ్ ఇంటరాక్టివ్ వెబ్సైట్ కావడానికి మనకు జాబ్ స్క్రిప్ట్ చాలా యూజ్ అవుతుంది అంటే లైవ్ అప్డేట్స్ కావడం కానీ లైక్ మనం ఎప్పుడైనా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వాల్యూస్ అప్డేట్ కావడం కానీ అంటే దాని ప్రైస్ అప్డేట్ కావడం కానీ లేకపోతే పిక్చర్ స్క్రోల్ స్క్రోల్ కావడం కానీ ఒక దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇంకోటి అవ్వడము లేకపోతే మనం ఆన్లైన్లో క్యాల్కులేటర్ ఎట్లా చేస్తాము క్యాల్కులేషన్ ఎట్లా జరగడం అలాంటివన్నీ జాబ్ స్క్రిప్ట్ కిందకి వస్తాయి అనమాట సో అలాంటి టైంలో మనం కొన్ని మెసేజ్ చూపించాలి యూజర్స్కి అలాంటప్పుడు ఇవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట వెన్ అన్ అలర్ట్ బాక్స్ పాపప్స్ ద యూజర్ మస్ట్ క్లిక్ ఓకే టు ప్రొసీడ్ సో మనకు తెలుసు కదా పాప ఇమేజ్ చేసి వస్తుంది అప్పుడప్పుడు సో అవి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా లాగిన్ సారీ ఎట్లా దాన్ని ఓకే కొట్టాలి అంటే ఓకే దాని మీద టా ట్యాప్ చేయకపోతే విండో అంతే ఉంటుంది అనమాట లైక్ మనకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తాయి కదా పాప అప్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తాయి కదా మనం ఆన్లైన్లో సర్చ్ చేసేటప్పుడు సో అట్లా అనమాట లైక్ కొన్ని వెబ్సైట్లకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు లాగిన్ కమ్మని చెప్పి ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అలాంటి పాప్ అప్ బాక్సెస్ అనమాట దాన్ని ద అలర్ట్ ఫంక్షన్ టేక్స్ ఎ సింగిల్ పారామీటర్ విచ్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద పాప్ అప్ బాక్స్ సో ఈ అలర్ట్ బాక్స్ అనేది ఒక సింగిల్ ఫంక్షన్ సింగిల్ పారామీటర్ అనేది తీసుకుంటుంది సింగిల్ పారామీటర్ అనేది తీసుకుంటుంది లేకపోతే ఒక సెక్స్ సారీ ఒక మెసేజ్ అనేది పెట్టచ్చు అనమాట సో ఒక మెసేజ్ అనేది పెట్టచ్చు ఆర్ ఒక సింగిల్ పారామీటర్స్ పంపించచ్చు సో ఇది టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట సో దీని సింటాక్స్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది అలర్ట్ మెసేజ్ టు షో ఆర్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయొచ్చు దీని త్రూ ఫంక్షన్ త్రూ పారంతీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫంక్షన్ అనమాట సో దీంతో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎందుకు అంటే విన్ యూజింగ్ అలర్ట్ బాక్సెస్ యాజ్ ద యూజర్ కెన్ కంటిన్యూ యూజింగ్ ద పేజ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ క్లిక్కింగ్ ఓకే సో ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాతనే పేజ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది తర్వాత ఇంటరాక్షన్ కాగలుగుతాడు అంతవరకు పేజ్ మీద నీకు గ్రిప్ అంటే ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉండదు అనమాట సో దీనికి ఒకసారి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో మనకి ఇది కావాలి అని అంటే మనకి జాబ్ స్క్రిప్ట్లో ఈ అలర్ట్ మెథడ్స్ కానీ ప్రాంప్ట్ అనేవి ఉండవు అనమాట చేయడానికి రాదు సో మనకి ఏం చేయాలి అంటే ఒక లైక్ ఏదైనా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో హెచ్టిఎంఎల్ క్రియేట్ చేసుకుని దానిలో బేసిక్ సింటాక్స్ ఇది సో దీని గురించి డీటెయిల్గా ఇంకోసారి చెప్తాం సో మనం ఎక్కడైతే హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ఉంటుందో దానిలో ఒకటి బేసిక్ కోడ్ అనమాట హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ తర్వాత హెడ్ క్లోజ్ హెడ్ ఓపెన్ ఓపెన్ తర్వాత క్లోజ్ తర్వాత బాడీ అనమాట సో హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో బాడీలో స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేయాలి ఈ స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేసి దాని లోపల అలర్ట్ మెథడ్ వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ స్క్రిప్ట్ లోపల జావా స్క్రిప్ట్ అనేది రాస్తాం అనమాట మనం సో ఈ స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి ఆ ట్యాగ్స్ అంటే ఏంటి హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి హెడ్ బాడీ ఇవన్నీ ఏంటో మనం తర్వాత ఒక చిన్న వీడియోలో డీటెయిల్ నేర్చుకుందాం సో ఫస్ట్ మనకు ఓన్లీ ఇప్పుడు అలర్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో అలర్ట్ హాయ్ అని ఉంది సో దీన్ని ఇప్పుడు రన్ చేయాలి సో హెచ్టిఎంఎల్ కూడా రన్ చేయాలంటే ఇద్దరు మనం ఏం చేస్తాం కంట్రోల్ ఆల్టీ ఎన్ఆర్ ఇక్కడ ప్లే బటన్ ఉంది కదా దాన్ని కొట్టి కొట్టాం సార్ ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ కాబట్టి ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది సపోర్ట్ చేయడం అనమాట రన్ కావడానికి ఇక్కడ ఎందుకు ఈ వెబ్ పేజ్
పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకే కొట్టండి ఓకే కొట్టినంత ఏమైంది హలో దిస్ ఈజ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ బై పైతాన్ లైఫ్ సో దీన్ని ఒకసారి రీఫ్రెష్ చూసినాం అనుకో మళ్ళీ దిస్ ఇస్ పేజ్ సేజ్ హాయ్ ఓకే కొడితేనే తర్వాత నువ్వు ఇంట్రాక్షన్ అవుతావు మళ్ళీ ఇంకోసారి రీఫ్రెష్ చేయండి ఈ ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేయకుండా నువ్వు ఏం చేయలేవు అనమాట నీకు చూడండి ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్ రావట్లేదు ఇప్పుడు సో ఒక క్లిక్ చేస్తేనే ఇక్కడ వస్తుంది వాల్యూ సో ఇట్లా వర్క్ అవుతుంది ఇది సో అలర్ట్ అనేది అదనమాట హాలర్ట్ అంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది హాయ్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా పంపించుకోవచ్చు లైక్ ఇప్పుడు వ్యాల్ ఏ ఈక్వల్ టు ఒక టెక్స్ట్ ఇద్దాం వెల్కమ్ టు జావా స్క్రిప్ట్ సెషన్ సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఇస్తున్నా కంట్రోల్ సేవ్ చేసిన మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ హెచ్ పేజ్లోకి వచ్చిన రీఫ్రెష్ చేసా వెల్కమ్ టు జేఎస్ సెషన్ ఇట్లా అనమాట ఇట్లా వేరేబుల్ అయినా తీసుకుంటుంది ఆర్ డైరెక్ట్గా మ్యాటర్ కూడా తీసుకుంటుంది అనమాట సో సెమికాలని ఇవ్వకుండా వర్క్ అవుతుంది బట్ ఇవ్వడం మ్యాండేటరీ మ్యాండేటరీ కాదు బట్ ఇవ్వడం మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట అది ఇస్తే కొంచెం పద్ధతిగా అనిపిస్తుంది కోడింగ్ అనేది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రాంప్ట్ బాక్స్ సో ఈ ప్రాంప్ట్ కూడా సేమ్ అలర్ట్ బాక్స్లో ఉంటుంది బట్ ఇది ఒకటి దీనికి ఒక అడిషనల్ ఫీచర్ ఏముంటుంది అంటే ఇది ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది అనమాట ఒక వాల్యూ తీసుకుంటుంది ఏ ప్రాంప్ట్ బాక్స్ ఈజ్ ఆఫ్టెన్ యూజ్ టు హ్యావ్ ద యూజర్ ఇన్పుట్ ఏ వాల్యూ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఏ పేజ్ సో ఒక ఈ పేజ్లకి ఎంట్రీ కావడం కానీ ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి రీడైక్ట్ అయ్యేటప్పుడు కానీ మనకు కొన్ని డీటెయిల్స్ కావాలి ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకోవడానికి మనం ప్రాంప్ట్ బాక్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో వెనీ ప్రాంప్ట్ బాక్స్ పాప్స్ అప్ ద యూజర్ విల్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఈదర్ ఓకే ఆర్ క్యాన్సల్ టు ప్రొసీడ్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ సో ఇన్ ఇన్ వ్యాడ్ ఇన్పుట్గా ఒక వాల్యూ ఇచ్చి ఓకే అన్న క్లిక్ చేయాలి లేదంటే క్యాన్సల్ అన్న క్లిక్ చేయాలి ఆ తర్వాతనే ఆ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఇఫ్ ద యూజర్ క్లిక్స్ ఓకే ఒకవేళ డాటా ఎంట్రీ చేసి ఓకే ఇచ్చారు అనుకో ఆ వాల్యూ అనేది అక్కడ ఎక్కడ ఏదైతే ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇచ్చామో అది తీసుకెళ్తుంది ఒకవేళ యూజర్ క్యాన్సల్ అని క్లిక్ చేశారు అనుకో ఆ బాక్స్ అనేది నల్ వాల్యూ ఇస్తుంది అనమాట సో అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అంతకుముందు ప్రాంప్ట్ యొక్క మెథడ్ టూ టూ వేస్ ఉంటాయి కొన్ని టూ పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది అది ద ప్రాంప్ట్ మెథడ్ టేక్స్ టూ పారామీటర్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈజ్ ద లేబుల్ విచ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఇన్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏదైతే పాప బాక్స్ వస్తుందో అక్కడ ఏం చూపించాలో అది చూపిస్తుంది తర్వాత సెకండ్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ స్ట్రింగ్ టు డిస్ప్లే ఇన్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ ఆప్షనల్ సో ఆ స్టే ఏదైతే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటుందో అక్కడ ఏదైనా టెక్స్ట్ మనం చూపించాలనుకుంటే అక్కడ కూడా టెక్స్ట్ చూపించవచ్చు అనమాట సో దానికి సింటాక్స్ వచ్చేసరికి ఇది ప్రాంప్ట్ మెసేజ్ టు షో ద లోడ్ ఆఫ్ మెసేజ్ పెట్టుకోవచ్చు వెన్ ఏ ప్రాంప్ట్ బాక్స్ పాప్స్ అప్ ద యూజర్ విల్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఇదర్ ఓకే ఆర్ క్యాన్సల్ టు ప్రొసీడ్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ అండ్ ఇన్పుట్ వాల్యూ సో ఇన్పుట్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఓకే క్యాన్సల్ కొడితేనే ఎక్స్ దానికి వెళ్తారు సో దీన్ని కూడా ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎక్కువగా జాగ్రత్త ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది కూడా యాక్సెసింగ్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తారు చూడండి సో మనకి ఏంది ఇప్పుడు ప్రాంప్ట్ కదా సో ప్రాంప్ట్ ఏ ప్రాంప్ట్ ఏం తీసుకుందాం మళ్ళీ సో ఇక్కడ మనం అలర్ట్ని తీసేద్దాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక హెచ్ పేజ్కి వెళ్దాం మీరు ఏ బ్రౌజర్లో అయినా సరే ఓపెన్ చేయొచ్చుది సో వెల్కమ్ టు సెషన్ ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేసా ఓకే ఒక ఈ వాల్యూ వచ్చింది తర్వాత రీఫ్రెష్ చేసా ఇప్పుడు క్యాన్సల్ కొట్టిన అయినా ఈ వాల్యూ వచ్చింది మరి ఇప్పుడు ఏం ఎందుకు ప్రాంప్ట్ తీసుకుని ఎందుకు లాభం అని అంటే ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ఏ అని ఉంది కదా సో వెల్కమ్ టు జావా సెషన్ అని ఉంది జే జావా స్క్రిప్ట్ సెషన్ అని చెప్పేసి సో దీనికి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ ప్రాంప్ట్లో ఇచ్చినాం కదా మనం ఇన్పుట్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది కదా లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే మనం రీరన్ చేసినాం అనుకో ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది వెల్కమ్ టు జేఎస్ సెషన్ అని చెప్పి ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది కదా ఆ వాల్యూ ఎందుకు ఎలా ఇది ఇస్తామో చూపిస్తారు చూడండి ఇక్కడ వెల్కమ్ టు జావా సెషన్ తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేద్దాం ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ సో వాల్యూని ఏం చేద్దాము అని అంటే లైక్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం వ్యార్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని తీసుకుందాం సో ఆ ఇన్పుట్ ఇచ్చిన వాల్యూ ఇక్కడ రావాలి హలో హలో నేమ్ అనమాట ఇక్కడ హలో తర్వాత ఏం కావాలి మనకు ప్లస్ సింబల్ వచ్చి నేమ్ అనే
ఇట్లా ఈ ప్రాంప్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ని మనం తర్వాత యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కానీ దాని గురించి మ్యానిపులేషన్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఇంకేం ఇంకేమైనా అడిషన్గా ఫీచర్స్ కానీ లేకపోతే డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడం కానీ ఆ వాల్యూస్ తర్వాత మెయిల్స్ ఏమైనా ఎంటర్ చేస్తే మనకు మెయిల్స్ ప్రమోషన్స్ వస్తాయి కదా లైక్ స్విగ్గీ నుంచి కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఫోన్పే కానీ పేమెంట్స్ అయినప్పుడు వస్తాయి కదా అట్లా అనమాట మనం ఏదైతే ఒక కొత్త వెబ్ పేజ్లోకి వెళ్ళి మనం పెట్టినప్పుడు మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ మన ప్రొడక్ట్స్ని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట ప్రాంప్ట్ బాక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ ప్రాంప్ట్ బాక్స్ యూజ్ చేసుకుని ఇన్పుట్ వాల్యూస్ని ఎక్కడైతే తీసుకుంటామో అదొక వేరియబుల్కి అసైన్ చేసి దాన్ని నెక్స్ట్ వేరే స్టేట్మెంట్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ప్రాంప్ట్ గురించి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మ్ బాక్స్ ఏంటి అని అంటే ఈ కన్ఫర్మ్ బాక్స్ ఈజ్ ఆఫ్టెన్ యూజ్ టు హ్యావ్ ద యూజర్ వెరిఫై ఆర్ యాక్సెప్ట్ సంథింగ్ when a conf- uh, confirm box pops up the user must click either okay or cancel to proceed so adan cancel nayali or proceed ana kavali so adi cheyali adu so if the user clicks okay the box returns true if the user clicks cancel the box returns false so the true or false anedi return chestadu anamata confirm box idi so do not overuse this method because it also prevents users accessing so idi kuda same as pratidi ante all alt or అలా సారీ అలర్ట్ కానీ ప్రాంప్ట్ కానీ కన్ఫర్మ్ ఈ బాక్సెస్ అన్ని ఏంటి అని అంటే పేజ్ యాక్సెస్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట సో దీనికి ఏంటి అంటే జాగ్రత్తగా వాడాలన్నమాట సో ఇది ఇప్పుడు ఏంది కన్ఫర్మ్ కూడా ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా సో దానికన్నా ముందు ఒకసారి ప్రాంప్ట్లో ఇంకొకటి ఉంది ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ వ్యాల్ ఏం ఇవ్వకపోతే అసలు ఏమవుతుంది ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఇంతకుముందు వ్యాల్యూ ఇచ్చాం కదా రామ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు వ్యాల్యూ ఇవ్వకుండా ఒకే కొట్టాం అనుకో హాయ్ అని చెప్పి తర్వాత తీసి వచ్చింది సో అక్కడ నల్ వ్యాల్యూ తీసుకుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాలేదు అదే మళ్ళీ రీరన్ చేసి క్యాన్సిల్ కొట్టామనుకో అయినా ఇక్కడ వస్తుంది బట్ అక్కడ నేమ్ రాదనమాట సో ఇదే మనం ఎప్పుడన్నా లాగిన్ చేస్తాం కదా కొన్ని పేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పేజెస్కి వెళ్ళి లాగిన్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయన్నమాట అంటే మనం నేను మెయిల్స్ ఎంటర్ చేయకుండా కానీ ఆప్షనల్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా అట్లా యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మనం కన్ఫర్మ్ తీసుకుందాం సో ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేద్దాం తర్వాత వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసుకున్నాం కదా బి ఈక్వల్ టు కన్ఫర్మ్ కన్స్ట్రక్ట్ అవచ్చు కన్ఫర్మ్ ఒకసారి అన్ చేసి చూద్దాం వెల్కమ్ టు జాబ్ స్క్రిప్ట్ సెషన్ రామ్ ఓకే దిస్ పేజ్ సేస్ ఓకే సో ది స్పేస్ ఏది ఒక అంటే ఇక్కడ ఈ కన్ఫర్మ్ ఉందా కన్ఫర్మ్ ప్లేస్లో ఏదైనా రావచ్చు అనమాట డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ అంటే తరంగా కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నారా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం కావాలని మెన్షన్ చేసినాం అనుకో అట్లా అనమాట సో ఇక్కడ రామ్ ఓకే డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఓకే హాయ్ రామ్ దిస్ ఈజ్ జే ఆర్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ హెచ్డిఎంఎల్ బై పైతాన్ లైఫ్ సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు బీని ఇంకో యూజ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం బీకి ఏమి వస్తుంది వాల్యూ అనేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తుంది కదా ఒకసారి ఒకసారి అది అంటే బీలో వాల్యూ ఏం స్టోర్ అవుతుంది నేమ్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ మనకి ఇది రాసుకుంటాంగా సో కంట్రోల్ సీ కొట్టుకుందాం తర్వాత ఇక్కడ నేమ్ ప్రింట్ చేద్దాం ఫస్ట్ తర్వాత బీ వాల్యూ ప్రింట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ రన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నా అంటే వాల్యూ రామ్ ఇస్తున్నా ఓకే తర్వాత ఓకే సో రామ్ ట్రూ హలో వచ్చింది చూడండి సో ఇక్కడ రైట్ లైన్ ఉన్న ఫంక్షన్ ఎఫ్ రామ్ ఓకే డూ వాంట్ కంట్ ఓకే రామ్ వచ్చింది తర్వాత ఏం రాలేదు సో ఇక్కడ లైన్ అనేది యూజ్ చేయద్దు సో మనం ఇక్కడ మనకు తెలుసు కదా మనకి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళాలి అంటే డబల్ కోర్స్లో మన ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేసి డబల్ కోర్స్లో స్లాష్ ఎన్న ఇది యూజ్ చేద్దాం ప్రస్తుతానికి మీకు తర్వాత షార్ట్ కట్స్ ఇంకా ఉంటే అది చెప్తా బట్ మనకు తెలిసింది ఇది కదా సో దీన్ని యూజ్ చేద్దాం ఒకసారి సో ఈ దానికన్నా ముందు తర్వాత సారీ ఇక్కడ స్లాష్ అయినప్పుడు స్పేసింగ్ అవసరం లేదు సో ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం సో రామ్ ఓకే ఓకే సో రామ్ ట్రూ హలో రామ్ దిస్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ బై పైథాన్ లైఫ్
సో ఇది ఒకసారి రావట్లేదు సో తర్వాత చూద్దాం సో వాల్యూస్ అనేవి మీకు సేవైతేనే అని తెలిసింది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఏ లాస్ట్ లేదు సో మనం ఇఫ్ ఇక్కడ బి ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ట్రూ అంటే వాల్యూ అనేది ట్రూ అయితేనే వాల్యూ అనేది అంటే బి వాల్యూ అంటే కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే అంటే కన్ఫర్మ్ కొట్టినప్పుడు ట్రూ వాల్యూ వస్తుంది కదా ట్రూ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఈ వాల్యూ ప్రింట్ కావాలన్నమాట ఎల్స్ ఎల్స్ ఏం రాయచ్చు డాక్యుమెంట్ అట్లా రైన్ రైట్ ఎర్ర యాక్సెప్టింగ్ ఇన్ఫో సందీకి ఏదైనా రాసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి వెళ్ళి రన్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏంది రామ్ ఓకే ఓకే హలో రామ్ దిస్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ పై పైతాన్లో సో ఒకవేళ దీని ఇట్లా చేస్తే అది వచ్చింది వాల్యూ అది ఎప్పుడు రామ్ క్యాన్సిల్ కొట్టామనుకో డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ అందరి వద్దు క్యాన్సిల్ కొట్టామనుకో ఎర్ర యాక్సెప్టింగ్ ఇన్ఫో అంటే అది ట్రూ కాదనమాట ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ట్రూ రాలేదు ట్రూ రాలేదు కాబట్టి ఎల్స్కి వెళ్ళింది అది ఇక్కడ ఫాల్స్ వచ్చింది అనుకో ఏం చేసో చూద్దాం సో ఫాల్స్ రాసినప్పుడు ఏం రావాలి ఆ వాల్యూ అనేది మనం ఓకే కొట్టకపోయినా వాల్యూ అనేది రావాలి రామ్ దీనికి ఓకే నేమ్ ఇవ్వాలి తర్వాత క్యాన్సిల్ కొట్టినాం అనుకో హలో రామ్ దిస్ ఈస్ అంటే దోన్ క్యాన్సిల్ ఓకే కొట్టినప్పుడు వచ్చింది ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ కొట్టినప్పుడు ఇదే వాల్యూ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఈ వాల్యూ లోపలికి వచ్చి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా ప్రాంప్ట్ అనేది వాల్యూ తీసుకోవడానికి కన్ఫర్మ్ అనేది ప్రాంప్ట్ అనేది తీసుకోవడానికి అంటే వాల్యూస్ ఏమంటారు వాల్యూస్ ఇన్పుట్ తీసుకొని ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేయడానికి కన్ఫర్మ్ కూడా సేమ్ యాజ్ కాకపోతే ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని ఒకటే పాస్ చేసేది కన్ఫర్మ్ అనేది అల్ ఆల్టర్ అలర్ట్ అనేది ఏంటి అని అంటే జస్ట్ ఒక అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది అంటే లేకపోతే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లైన్ ఉంది కదా సో దీన్ని తీసి ఇక్కడ అలర్ట్ అని పెడతారు చూడండి సో ఎల్స్లో ఎల్స్లో ఏంది జస్ట్ అలర్ట్ అని పెడుతుందా సో ఎల్స్ అంటే ఏం రావాలి ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉండదు మనకి యాక్చువల్గా అయితే ట్రూ ఉండాలి జస్ట్ మీకు చూపెట్టడానికి చెప్పినా సో ఇక్కడ వాళ్ళు ట్రూ అనమాట అంటే కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది ఇక్కడ రావాలి లేకపోతే ఎర్ర యాక్సెప్టింగ్ ఇన్ఫోన్ ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ బాక్స్ చూపించాలి సో ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం సో సెషన్ వచ్చరికి నేమ్ రామ్ ఓకే ఇక్కడ ఓకే కొడితే ఏం రావాలి హలో రామ్ దిస్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ వై పైతాన్ ఆఫ్ ఇది కరెక్ట్ చూపిస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ రామ్ కొట్టాం ఇప్పుడు ఓకే కొట్టి తర్వాత క్యాన్సిల్ కొట్టినాం అనుకో ఇప్పుడు అలర్ట్ బాక్స్ ఎర్ర యాక్సెప్టింగ్ ఇన్ఫో ఓకే ఇక్కడ ఏం రాలేదు ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఏం రాలేవు అదే రీఫ్రెష్ చేసి మళ్ళీ మీరు రామ్ ఓకే డి యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఓకే కొడితే అప్పుడు ఈ వాల్యూ వస్తుంది సో అప్పుడు ఏంది ఇంకో అలర్ట్ బాక్స్ వచ్చి నీకు పేజ్ అనేది కనిపించకుండా ఉండదు సో ఈ త్రీ మెయిన్లీ ఈ వీటిని కూడా చేసుకుంటా అలర్ట్ ప్రాంప్ట్ కన్ఫర్మ్ సో ఇవి త్రీ వీటి గురించి ఇది సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని కొన్ని పాప్ ఆఫ్ బాక్స్ని యూజ్ చేసుకొని పేజ్ని పేజెస్ని కంట్రోలింగ్ చేయొచ్చు అనమాట యాక్సెసింగ్ ప్రివెంట్ చేయడం కానీ యాక్సెస్ ఇవ్వడం కానీ ఆథరైజేషన్ టైప్లో దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే ఆయన మనం ఇక్కడ కండిషన్ ఎట్లయితే ఇఫ్ కది స్టేట్మెంట్ ఎలా యూజ్ చేసామో అక్కడే అక్కడ ప్రాంప్ట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని ఎవరైతే ఇన్పుట్ వస్తుందో ఆ ఇన్పుట్ మెసేజ్ని బట్టి అక్కడ ఏమి ఎంటర్ చేయాలో దాన్ని కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేసి మన ఏవైతే వెబ్ పేజెస్ ఉన్నాయో దాన్ని యాక్సెస్ చేసి అనమాట దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అని అంటే హెచ్టిఎంఎల్ కానీ సిఎస్ఎస్ పేజెస్ని యాక్సెస్ చేయకుండా ఉండడానికి జాబ్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఒక జాబ్ స్క్రిప్ట్ యొక్క సెక్యూరిటీ అనేది దీని ద్వారా కొంచెం తెలుస్తుంది ఇది ఒక సెక్యూరిటీ టైప్ ఆఫ్ యూసేజ్ అనమాట అలా పాప్ బాక్సెస్ని సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కన్ఫర్మ్ ఆల్ట్ అలర్ట్ అండ్ ప్రాంప్ట్ పాప్ అప్ బాక్సెస్ గురించి సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కన్సన్ట్రేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేస్తాము సో దాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ కాలింగ్ ఎట్లా చేస్తాము అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్స్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కానీ లేకపోతే వేరియబుల్స్ని ఎలా కాల్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వీటిని మెథడ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం సంథింగ్ అలాంటివన్నీ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చూద్దాం సో అంతవరకు హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ